Hi all. So, in this video, we will Flanders Interaction Analysis Model. So, that is why we will discuss this video. So, Flanders Interaction Analysis Model, what it is? Assessing the classroom climate. எப்படி வந்து ஒரு classroom climate நம்ம வந்து measure பண்ணிரது, assess பண்ணிரது அப்படினோ, what are the categories, அதாது FIAC இன் சொல்வாங்க, Flanders Interaction Analysis Categories, அப்படினா என்னனோ, அது தவுர, how to transform a recorded data, so இதல நரைய data நமக்கு கடைக்கும் numbers, so அது எப்படி matrix convert பண்ணிரது அப்படினோ, அது கப்பிரோ, last எப்படி வந்து calculate பண்டுது behavioral ratios using the formulas அப்படினும் நம்ம இந்த வீடியோல் discuss பண்ணலா சு வாங்க வீடியோக்குல போலாம் Coming to the Flanders Interaction Analysis Model, first it was gauge in 1968. So, our the first in the teaching method, he identified the teaching skills in the identify pandrade. Teaching skills abdina the methods and techniques used by the teacher in imparting classroom instruction. So, our teacher in a method use pandranga, in a technique use pandranga, or classroom environment la. So, other than one the teaching skill. So, இது வந்து gauge in 1968ல first சொல்கிறாரு, the teaching methodல இந்த மரி skills இருக்கு அப்படின் சொல்லிடு, the processல, அது தவர BK Parsi அப்படின்றுது in 1976ல, he said about the verbal and the non-verbal micro skills. So, இந்த மரி 14 micro skills வந்து அவர் identify பண்டுராரு, நம்ம பேசுரது மூலமா வந்து teach பண்டுரது தவர non-verbal skills யும் அதாவது இந்த gestures, just to ஒரு செய்கை, சொல் நீங்கள் தலையாட்டிரதை இல்ல கை அசைதுகள் சோ அதிவு வந்து ஒரு skill சோ அது மூலமாவு நம்ம teaching பண்ணா அப்படின்றதா BK Passy in 1976ல சொல்றாரு அது தவுர the assessment of learning சோ assessment of teaching sorry learning இல்ல teaching சோ அந்த teaching நம்மலால் measure பண்ண முடியோம் சோ assess பண்ண முடியோம் எப்படி வந்து ஒரு studentுக்கு நம்ம test வச்சு நம் அவங்கள் assess பண்ணிரம எப்படின் பார்த்தீர்கள் அப்படின் classroom climate எப்படி இருக்கு அப்படின்றது பொருத்து ஒரு classroomல teacher இருக்கம் போது how the climate is how the interaction is student student interaction ஆர்க்கலாம் இல்லா teacher student interaction ஆர்க்கலாம் so by that we can assess the teaching so coming to this our topic so in the Flanders interaction analysis model Ned A. Flander he is the one he used this method So, in the method, what do you use to measure the interaction between the teacher and the students? So, here is the student and the teacher. Here is the student-student interaction, but the teacher-student interaction is done. That is the measure. Ned A. Flander. So, he actually, in the model, he used 10 categories for this measurement or assessment. So, this is the categories. So, total, you have 10 categories. So, first four. First four, it is a teacher. It is a teacher. This is a teacher talk, actually. Next, it is the direct influence of the teacher and it is the indirect influence. This is the student talk. So, it will be 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, these are the 10 categories. Sorry, here is the, it is a mistake. 8, 9, 10 varo. So, in the teacher talk a portha varikyu paathi ngayam abdi na. First vandhu, accept the feelings of the pupils. So, first the, in an unthreatening manner. So, vandhu nama feelings, it talks about the or affective domain pace ramari. So, or teacher vandhu yadadu or feelings of the people accept panna angna abdi na, it is the first category la aungga varu aungga. So, or classroom la idu nadadu chya abdi na. Adhe or teacher vandhu or student ta romba praise panna angga, encourage panna angga. Ipa vandhu, adhe vandhu or gesture akkuda irukkila. 
குட்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து செகண்ட் கேட்டகரியில் வரும் தேர்ட் கேட்டகரியில் எது வரும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டீச்சர் இஃப் ஷீ அக்செப்ட்ஸ் ஆர் யூசஸ் ஐடியாஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஐடியாவை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து தேர்ட் கேட்டகரியில் வரும் ஃபோர்த் கேட்டகரியில் இஃப் ஷீ ஆஸ் டீச்சர் வந்து ஒரு கொஷினை ஆஸ்க் பண்ணும்போது அது வந்து ஃபோர்த் கேட்டகரியில் வரும் இது எல்லாமே இன்டெரக்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த டீச்சர் கம்மிங் டு த ஃபிஃப்த் கேட்டகரி ஃபிஃப்த் கேட்டகரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷீ லெக்சர்ஸ் ஸோ ஆக்சுவலாக கிளாஸ் நடத்துறது கிவ்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் அபவுட் கண்டென்ட் ஆன் ப்ரொசீஜர் எக்ஸ்பிரஸ் ஹிஸ் ஓன் ஐடியாஸ் ஆஸ் கொஷின்ஸ் இது எல்லாமே வந்து லெக்சர்ஸ் கீழே வரும் கிவ்ஸ் டேரக்ஷனில் டேரக்ட்ஸ் கமேண்ட்ஸ் இது எல்லாமே அந்த சிக்ஸ்த் கேட்டகரி செவன்த் கேட்டகரி இஸ் கிரிட்டிசைஸ் ஆர் ஜட்ஜஸ் அத்தாரிட்டி தட் இஸ் த செவன்த் கேட்டகரி மீதி எல்லாமே எயிட் நைன் டென் ஸ்டூடெண்ட் டாக்கில் தான் வரும் அட் ஸ்டூடெண்ட் டாக்கில் ரெஸ்பான்ஸ் இனிஷியேஷன் சைலன்ஸ் ஆர் கன்ஃபியூஷன் இஸ் த டென்த் கேட்டகரி அது வந்து என்னென்னா ஒரு கிளாஸ் ரூமில் எப்பவுமே டீச்சர் பேசிகிட்டே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதனால் சில பாசஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் சைலன்ஸ் இல்லைனா ஒரு நாய் நாய்ஸியாக இருக்குது ஒரு கிளாஸை இல்லைன்னா ஒரு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது என்ன டீச்சர் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி தான் டென்த்து கேட்டகரி இதை வந்து ஒரு அப்சர்வரை வச்சு அப்சர்வ் பண்ண வைப்பாங்க ஸோ அப்சர்வர் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளான பொ பொசிஷனில் கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்துருப்பாங்க ஷீ வில் பி அப்சர்விங் த கிளாஸ் ரூம் கிளைமேட் அண்ட் ஷீ வில் பி புட்டிங் த கேட்டகரிஸ் இந்த நோட் புக் என்ன கேட்டகரி இப்போ வந்து கிளாஸ் ரூமில் ப்ரிவைல் ஆகுது அப்படின்றது ஸோ டீச்சர் டாக்கில் த ஃபஸ்ட் செவன் கேட்டகரிஸ் கம் ஸ்டூடெண்ட் டாக்கில் எயிட் நைன் டென் ஸோ இதை வந்து அவங்க வந்து தரோவாக இருக்கணும் அப்சர்வ் பண்ணுறவங்க ஷீ மஸ்ட் பி வெல் வேர்ஸ்ட் இன் திஸ் ஸோ கரெக்டான கேட்டகரியை வந்து கேட்டகரி நம்பரை வந்து அவங்க நோட் பண்ணும் ஸோ அப்போ தான் ரெஸ்ட் ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு த சீரீஸ் ஆஃப் இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணுற டேபிள் ஸோ ஒரு அப்சர்வர் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு கிளாஸில் அவங்க இந்த மாதிரி வந்து டீச்சருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நட நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷனை கேட்டகரிஸாக பிரித்து அவங்க இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் ரெக்கார்டட் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் அப்படின்ற கேட்டகரி நம்பர் என்ன நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து டீச்சர் ஏதோ கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதனால் அப்சர்வர் அதை ஃபோர்னு நோட் பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்னு நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எயிட்னால் என்ன ஸோ முன்னாடி நம்ம கேட்டகரி நம்பர் பார்க்கும்போது எயிட்டில் என்ன பார்த்தோம் ஸ்டூடெண்ட் டாக் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஏதோ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டீச்சர் கொஷின் கேட்டதுக்கு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை தான் அவங்க அப்சர்வர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டுன்னு நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர்த் கேட்டகரியில் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க எயித்து கேட்டகரியில் ஸ்டூடெண்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இப்படி தான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த நம்பர்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பேரிங் பண்ணும் பேரிங் பண்ணுறதுல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செகண்ட் காலத்தில் டென் இஸ் ஆடட் அட் த டாப் அண்ட் த டவுன் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் கூட சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கும் லாஸ்ட் எண்ட்லேயும் டென் ஆட் பண்ணிடுறாங்க டென் ஆட் பண்ண பின்னாடி தேர்ட் காலத்தில் பாருங்கள் தேர்ட் காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் த நம்பர்ஸ் இன்டு சக்ஸஸிவ் பேர்ஸ் ஸோ இதை பேர் பேராக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பேர் இஸ் டென் ஃபோர் செகண்ட் பேர் இஸ் ஃபோர் எயிட் தேர்ட் பேர் இஸ் எயிட் டூ ஸோ நெக் நெக்ஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இது 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 வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேட்ரிக்ஸில் டேலி பண்ணுறதுக்கு டூ ஃபைவ் இதுதான் ஃபோர்த்து பேர் ஸோ இந்த மாதிரி பேர் பேராக ஃபார்ம் பண்ணி ஃபைவ் டென் வரைக்கும் ஒரு பேர் வி ஆர் ஃபார்மிங் இப்போ பேர் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம் இது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் இது வந்து டென் டென் க்ராஸ் டென் மேட்ரிக்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டென் ரோஸ் இருக்குது டென் காலம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸில் நம்ம அந்த பேர் ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இங்கே டேலி பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேர் இதில் என்ன பார்த்தோம் ஸோ நம்ம முன்னாடி போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேர் வந்து டென் ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேர் என்ன டென் கமா ஃபோர் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேர் ஸோ இதில் இந்த மேட்ரிக
4, 8 tally pannam bodu, 4th row and 8th column. So, 8th column thala inge tally pannam irukkanga. So, that is the third thing. Next, pathing am na 4th pair. 4th pair is 2, 5. 2, 5 ebdi tally pannam in the matrix la abdi na. 2nd row and 5th column. Inge vandu oru tally pottu irukkanga. Oru marking pottu irukkanga. So, in the mari yella pair yun inge in the matrix la tally pannam. So, in the mari tally pani mudicha pinadi, ungloda total tally, total number of uh, and the lines of the note panning, in given the one other king. So, in the madri and the, in the side note pano, in the side how many total in the call note pano. Last time in that lower value were the lia, either lacking add panning now or value kadako in the total elatio. That is N, capital N, that is 22 here. So, this is the 10 cross 10 matrix and how you are going to tally it. Next, coming to the computation of behavioral ratios. So, on the matrix form, so next, this is the formulas used to use ratios. Teacher talk ratio. So, this is very important. So, in the, in the 5 is very, very important. So, these formulas. Uh, and this slanders itself is an important question actually in the teacher talk ratio would a formula paranga pathinga abna the sum of the frequencies in first seven rows or columns divided by n into 100 n nama yerkone kandupidichirukom ungal theriyum n oda value ena 22 so munadi slide la poi pathinga theriyum n oda value is 22 and also sum of the frequencies in first seven rows or columns. So on the frequencies, first seven rows or columns lay So this is the, on the first seven na this is first seven rows or columns lay frequencies. So other one the add panita key la n twenty two wala divide pani into hundred pan mara value the teacher talk ratio. Sorry, people, student talk ratio. People, na student talk ratio. Na na. Summation of the frequencies of 8th and 9th column divided by n which is 22 into 100. 8th and 9th column na. And the 8th column liyo, 9th column liyo, enna frequencies in the, in the matrix la vandirikku. So, 8th la inge 2 vandirikku, 9th la 1 vandirikku. So, in the frequencies ha, ni inge vandu add pani divided by 22 into 100. It's very very easy. So, on the matrix, the frequencies in the 10th column, the 10th column or no, row, row la note pannin, divided by n into 100, that is the silence or confusion ratio. In the 10th, we will see the 10th, we will see in the categories, the 10th is the silence or confusion. Illiya. So, what ratio we calculate? Pannin, Silence or confusion ratio. That's why the value of the frequency of the 10th column or row. That's why the number divided by n into 100. That's the student. 8th, 9th is the student. If you look at the categories, 8th, 9th is the student's talk. So that's why the frequencies we sum and divided by n into 100. That's why the teacher is the first 7 rows or columns. The teacher is the teacher category. So, that is sum pani divided by n into 100. Content cross ratio of the total frequencies in the 4th and 5th rows or columns divided by n. So, in the content cross, this is the 4th and 5th. That is content cross ratio. And uh, coming to the ratio between the teachers indirect and direct influence. So, indirect is the first 4 thing. So, now first tapa solta, first 4 Categories one the indirect influence. So in the categories alone, indirect is direct. So in the formula la first four we add panno, that is five, six, seven key la varo formula la. Ah, divide. This two sum pani divide pani te into hundred panna. Namak ratio between the teachers indirect and direct influence karchro. So these are the formulas for calculating the different ratios. This is very very important in the question of our so that's it. Thank you all for watching my video. If you like this video, like, share and comment in the comment section. Happy learning to you all. Thank you.